ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான கிச்சடி நல்லா அளவாக காய்கறி எல்லாம் சேர்த்து அழகாக அதை வதக்கி அருமையாக ஒரு கிச்சடி செஞ்சு கூட தொட்டுக்க ஒரு தேங்காய் சட்னி வச்சா போதுங்க சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நல்ல ஒரு கிச்சடி தேங்காய் சட்னி ரெசிபி பார்க்கலாங்க இது நல்ல ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ டின்னருக்கோ நம்ம அழகாக பிளான் பண்ணி பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்மளால் ஒரு குயிக்கான ஒரு ரெசிபி அது செய்ய முடியும் எங்கள் ஊரில் ஒரு சில ஹோட்டலில் ரவையும் சேமியாவும் கலந்து கிச்சடி செய்வாங்க காய்கறி எல்லாம் சேர்த்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா அது பக்குவமாக செய்யும் போது ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஸோ இன்றைக்கி அந்த ஸ்டைல் கிச்சடி வந்து நான் செய்ய போகிறேன் ஸோ வாங்க குயிக்காக அதை ரெசிபி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே தேவையான பொருட்களெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து வெள்ளை ரவை ஒரு கப் அளவுக்கு அளந்தெடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதே சேம் ஈக்குவல் குவான்டிட்டிக்கு அதாவது ஒரு கப் அளவுக்கு சேமியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பேம்பினோ வெமிசல்லி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து நம்ம கலந்து இன்றைக்கி கிச்சடி செய்ய போகிறோம் தனித்தனியாகவும் செய்யலாம் சேம் மெத்தடில் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா அதை வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கிச்சடி செய்யலாம் இங்கே வறுக்கிறதுக்கு ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ரவை சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு அது நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டவ் வச்சுக்கிட்டு நல்லா கரிஞ்சிடாமல் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா கிளறி வறுத்து எடுத்துக்கணும் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வறுத்துட்டு ஒரு கப்பில் ரவையை போட்டு வச்சுட்டு அதே கடாயில் மறுபடியும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு சேமியாவை சேர்த்து அது நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்படி வறுத்து நம்ம செய்யும்போது நல்லா இந்த சேமியா ரவையெல்லாம் குழையாமல் அழகாக மெத்துன்னு வெந்து வருங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் செய்யுங்க ஸோ அதே சேமியாவும் அதே மாதிரி அதே கப்பில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஒன்றா தான் கலந்து கிச்சடி செய்ய போகிறோம் இப்போ அதே கடாயை சூடாக்கி ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்குறேன் அதில் நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ அந்த நெய் வந்து உருகி கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ நெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இந்த மூணும் நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம் இப்போ அதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி சும்மா ஒரு கால் இன்ச்சு பீஸ் இஞ்சியை பொடி பொடியாக நறுக்கி உள்ளே சேர்த்துடணும் அதில் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் ஒரு ரெண்டு கொத்து நல்ல நீள வாக்கில் சன்னமாக நறுக்குன்னு பெரிய வெங்காயம் நல்ல ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கணும் வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட ஸோ அந்த வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விட்டுறணும் நல்லா ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வெங்காயம் பச்சை மிளகா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி அதுவும் நல்லா சேர்த்து விட்டு வதக்கிடணும் இந்த தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்க உப்பு மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் உப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து வதக்குனா சீக்கிரமாக வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடும் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கியாச்சு அடுத்தது நம்ம காய்கறிகளை ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இங்கே ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதாவது இது ஊற வச்சு முளக்கட்டின பச்சை பட்டாணி 
அதை ஆட் பண்ணிக்கிற ஃப்ரெஷ் பட்டாணினால் நீங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணலாம் காஞ்ச பட்டாணினால் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு பொடியான இருக்குணும் கேரட்டும் பொடியான இருக்குணும் பீன்ஸ் ஒரு கப்பும் வந்து சேர்த்துருக்குறேன் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இந்த வதக்கிறதுலே வந்து அது கொஞ்சம் பாதி அளவுக்கு வெந்துடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணி குக் பண்ணணும் நல்லா வதக்கி விட்டு மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணால் அது நல்லா பாதி அளவுக்கு நல்லா வெந்துருங்க ஸோ இப்போ நல்லா அந்த பீன்ஸ் கேரட் பட்டாணி ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போ நல்லா ஒரு கிளறி விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் தண்ணி அளவு ஒரு கப்பு ரவைக்கு ரெண்டரை கப்பு தண்ணி விட்டால் நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கும் அதாவது எந்த கப்பில் ரவை இழந்தோமோ அதே கப்பு நான் இங்கே ஒரு கப்பு ரவை ஒரு கப்பு சேமியா அதாவது ரெண்டு கப் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் அஞ்சு கப்பு தண்ணி விட்டு கொதிக்கிறக்கு வைக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏற்கனவே வெங்காயம் வதங்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் ஸோ அது மனசில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து உப்பு அளவாக சேர்த்துக்கணும் ஸோ மூடி வச்சு கொதிக்கிறக்கு வைப்போம் அந்த டைமில் மின்வேல் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு தேங்காய் சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம் தேங்காய் சட்னிக்கு நல்லா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக உடச்ச தேங்காய் யூஸ் பண்ணி செஞ்சால் சூப்பராக இருக்குங்க அந்த ஒரு மைல்டு ஸ்வீட்னஸோடு அந்த ஃப்ரெஷ்னஸோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் உடச்சி செய்யுங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒரு அரை மூடி தேங்காய் வந்து உடச்சி கழுவி அதை வச்சு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரே டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடல் அடிச்சிருக்கிற பொட்டுக்கடலை நிறையா சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை உப்பு அவ்வளோதான் ஸோ தேங்காய் அரை மூடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை கொஞ்சமாக கருவாப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தேவையான அளவு உப்பு இது நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நல்லா வந்து அரைச்சிடணும் அவ்வளோதான் தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இனி நம்ம தாளித்து கொட்டினா முடிஞ்சது ஸோ ஒரு கப்பில் மாற்றிட்டு நல்ல ஒரு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவாப்பில் தாளித்து எடுத்து வச்சுட்டா சூப்பரான தேங்காய் சட்னி சும்மா ஜம்முன்னு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நம்ம இந்த மாதிரி பொங்கல் கிச்சடியோடு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி தேங்காய் சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அதே சமயத்தில் இங்கே தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம சேர்த்துன காய்கறி எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போவே நல்லா கம கமன்னு வாசனை வருது அந்த தாளிப்பு வாசனையோடு அந்த தண்ணி கொதிக்கிறது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நல்லா வறுத்து வச்ச அந்த ரவையும் சேமியாவும் சேர்த்து நல்லா அப்படி கலந்து விட்டுறணும் அப்படி கிளறிட்டே வந்து ரவையும் சேமியாவும் நம்ம சேர்க்கணும் அப்போ வந்து அந்த உருண்டை விழுகாமல் அதை கட்டி தட்டாமல் நல்லா வந்து நம்மளால் கிளறிக்க முடியும் ஸோ அது நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இப்படி கிளற கிளறவே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே அந்த சேமியாவும் ரவையும் ஓரளவுக்கு குக் ஆகி அந்த திக்கானது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா இப்படி கிளறி விட்டே வேக வைக்கணும் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நல்ல ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி இலை பொடியான இருக்கணும் கொத்தமல்லி இலை தூவி கிளறி விட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஃபைனலாக இது மிஸ் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லா வாசனையாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நல்லா ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய்யை விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கம கமன்னு வாசனையோட கிச்சடி சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நல்லா நெய் விட்டு கலந்ததுக்கப்புறமா ஒரு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டவ்வை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதுங்க சூப்பராக நல்லா மெத்துன்னு அந்த சேமியாவும் ரவையும் வெந்துடும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ கிளறும்போது கடாயில் ஒட்டாமல் அப்படி அழகாக சுருண்டு வரும் ஸோ சூப்பரான சேமியா ரவை கிச்சடி நல்ல காய்கறிகளோட நெய் மணக்க மெத்துன்னு சூப்பராக இருக்குங்க நல்லா அந்த தேங்காய் சட்னியோடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு ஈஸியான டிஷ் இது கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சேமியாவும் ரவையும் வறுத்து அது ஒன்றா கலந்து நல்லா பக்குவமாக காய்கறிகளை வதக்கி விட்டு நல்லா இந்த சேமியா ரவை கலந்து கிச்சடி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு தேங்காய் சட்னியோட பரிமாறுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சுட சுட சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்டவங்க கண்டிப்பாக திரும்ப ஒரு முறை கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையல் அறையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ